வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான மூலிகை விருந்து நான் உங்கள் ஸ்ரீபாலா ராகி சிக்கன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்பெஷல் டிஷ் இப்போ பண்ண போகிறோம் ராகி சிக்கன் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் ராகி சிக்கன் செய்ய தேவையான பொருட்கள் சிக்கன் அரை கிலோ பதப்படுத்திய ராகி ஒரு கப் தயிர் ஒரு கப் மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு தனியா தூள் தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது சிறிதளவு மிளகு தூள் ஒரு சிட்டிகை கரம் மசாலா ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டிகை எண்ணெய் தேவையான அளவு அறிந்த வெங்காயம் கால் கப் தக்காளி கால் கப் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை சிறிதளவு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தோம் அதோட செய்முறை விளக்கம் இப்போ பார்க்கலாம் ஏன் அது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு பார்க்கலாம் எக்ஸாம் டைமில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா குழந்தைங்க வந்து ஆக்டிவாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து சோர்வு வராது தூக்கம் வராது படிப்பில் கான்சன்ட்ரேஷன் வரும் அதனால் இது வந்து ஒரு எளிமையான ராகி சிக்கன் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னாக்கா ராகியை வந்து நல்லா தயிரில் ஊற வச்சு அதை உருண்டையாக பண்ணிவிட்டு அதை வேக வைக்க போகிறோம் ஒரு கப் ராகி இதை வந்து நீங்கள் பதப்படுத்தின ராகி எடுத்துங்க கொஞ்சம் தயிர் கொஞ்சோண்டு உப்பு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றலாம் நம்ம எப்படி சப்பாத்திக்கு மாவு பேசுவோமோ அந்த மாதிரி பேசஞ்சு வச்சுங்க அதோடு கொஞ்சம் லூஸாக பேசிடலாம் ரொம்ப ஹார்டாக பேசஞ்சுட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து ராகி வந்து வெந்த உடனே வந்து ரொம்ப கடிக்கிறது கஷ்டமாகிடும் ராகி எப்போவுமே கொஞ்சம் சூடாக சாப்பிட்டா தான் நல்லாவும் இருக்கும் இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இப்போ நல்லா அது ஊறிடுச்சு இது நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிக்க போகிறோம் நல்லா உருட்டிடுங்க இந்த மாதிரி உருண்டையாக அப்புறம் இந்த இட்லி தட்டில் நீங்கள் கொஞ்சம் எண்ணெயை தடவிட்டு இது நல்லா இப்போ வந்து ஆவி கட்டிடலாம் நல்லா சிம்ல வச்சுங்க ஹைல வேண்டாம் அது வந்து வேகறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து சிக்கன் ஆரம்பிக்கலாம் இது வந்து எப்போ நீங்கள் கொடுக்கலான்னாக்கா ஒரு ஈவினிங்கில் வந்து ஒரு டின்னர் டைமுக்கு இதை வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் மீலாக நீங்கள் கொடுத்துடலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ராகியும் இருக்குது சிக்கன் இருக்குது ஒரு மிக்ஸ்டு டிஷ்ஷாக அப்படியே கொடுத்துடலாம் ராகியும் சிக்கனும் நம்ம ஏன் வந்து சேர்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா சிக்கன் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரலாகவே வந்து ஒரு ஹீட்டு அதுக்கு குழுமப்படுத்தக்கூடியது தான் வந்து ராகி இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ராயல சீமா குசின்னு ஒன்று இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களாம் வந்து ராகி சங்கட்டியும் சிக்கன் கறி அதை மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஹீட்டுக்கு அவங்களுக்கு வந்து இந்த ராகி வந்து அவங்களோட குழுமப்படுத்தும் பாடியை அதே காம்பினேஷனில் நீங்களும் பண்ணினீங்கனாக்கா அவங்க படிக்கிற டைமில் ரொம்ப இல்லை எனக்கு சிக்கன் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிற போது குழந்தைங்க சிக்கன் கொடுங்க பட் அதுக்கு அதுக்கு ஈக்குவலாக நீங்கள் வந்து ஒரு குழுமையான ஒரு டிஷ்ஷை கொடுத்துட்டிங்கனாக்கா பாடி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் எண்ணெய் போடலாம் கொஞ்சம் வெங்காயம் ஒரு சிட்டிக்கு மஞ்சள் போடுறேன் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு போயிடுது அடுத்தது தக்காளி
கொஞ்சம் உப்பு நம்ம இப்ப அடுத்தது எல்லா மசாலாவும் போட ஆரம்பிக்கலாம் மிளகு வந்து சூட்டை தணிக்கும் அதனால சிக்கன்ல நீங்க மிளகு போட்டீங்கன்னா நல்லது அப்புறம் கொஞ்சம் தனியா பவுடர் கரம் மசாலா இந்த ஸ்டேஜ்ல கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திடலாம் இது கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நான் வந்து இங்கே பார்த்திங்கனாக்கா பேசிக் மேரினேஷன் அதாவது சிக்கனை நல்லா வந்து கழுவிட்டு மஞ்சள் அப்புறமா எலுமிச்சம் பழ சாறு அப்புறம் மிளகுத்தூள் உப்பு இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இது ஊற வச்சு வச்சா என்ன ஆகுனாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஒன்று சிக்கன் வந்து ஹார்டாகாது உங்களுக்கு ரொம்ப நேரத்தில் வந்து கு வந்து குக் பண்ண வேண்டாம் கம்மி நேரத்துலேயே நீங்கள் அதை பண்ணிடலாம் அதனால் நல்லா ஊற வச்சிங்கனாக்கா அதோட ஃப்ளேவர்ஸ் நல்லா இறங்கும் கொஞ்சம் இந்த தண்ணி வத்தும் போது சிக்கன் போடுங்க இது இப்ப நல்லா வதங்கட்டும் இங்க இது வெந்துருச்சா பாக்கலாம் நல்லா இது வெந்துடுச்சு இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இது இன்னும் கொஞ்சம் வந்து குக் ஆகட்டும் அப்புறம் இதை எடுத்து நம்ம இதில் போடுவோம் இது கொஞ்சம் மூடி வைக்கிறேன் நல்லா சிக்கன் வெந்துடுச்சு நம்ம இதில் வந்து இப்போது இந்த ராகி உருண்டைகளை போட்டுடலாம் லைட்டாக கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றுங்க இதில் ஓ இந்த ராகி வந்து ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும் அப்போ தான் எலுமிச்சம்பழ சாறு இப்போ கொஞ்சம் புழியலாம் நல்ல பச்சை கொத்தமல்லி இதில் நீங்க என்ன கீரை வேணா கடைசியில போட்டுக்கலாம் சப்போஸ் மொளக்கீரை வேணா கூட இதுல போட்டுக்கலாம் ஆனா மொளக்கீரை போட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் அதை வந்து அதிக நேரம் குக் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சிறுகீரை பருப்பு கீரை அந்த மாதிரி கூட நீங்க சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் மீல் அதாவது உங்களுக்கு வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸும் இருக்கு ஆனா வந்து லோ கார்ப்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ரைஸ் மாதிரி ஹெவியா இருக்காது அப்புறம் சிக்கன் வந்து ரிச் ப்ரோட்டீன் அதனால் இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நிறைய வந்து கருவேப்பில் இல்லை கொத்தமல்லி இல்லாமல் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கனாக்கா அயன் சக்தியும் வந்துடும் அப்போது உங்களுக்கு ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட்டாகவும் இருக்கும் குழந்தைங்களும் இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கு மெயினாக இது வந்து ஹெவியாக இருக்காது இப்போ வந்து வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு வந்து என்ன ஆப்ஷன் சிக்கன் வேண்டாம் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப சிம்பிள் மூணு பருப்பு போட்டுங்க கடலை பருப்பு துவரம் பருப்பு பாசி பருப்பு அதை வந்து ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சிட்டு வந்து அதில் உப்பு காரம் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு உருண்டை மாதிரி பிடிச்சி வேட்டில் வச்சு அது இதில் போட்டிங்கனாக்க ஒரு நான்வெஜ்ஜுக்கு ஈக்குவலாக வெஜிடேரியனுக்கு நல்ல ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் இது முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ இதை பிளேட் பண்ணிடலாம்
ராகி சிக்கன் ஒரு குவிக் ரீகேப் பார்க்கலாம் முதல்ல ராகியை தயிர் போட்டு உப்பு போட்டு உருண்டைகளாக உருட்டி ஒரு ஏழு நிமிஷம் நல்லா வந்து வேட்டில் வச்சு அதை வச்சுருங்க இன்னொரு கடாயில் எண்ணெயை போட்டு வெங்காயம் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது தக்காளி இது நல்லா வதங்கும்போது உப்பு மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் போட்டு அதில் நல்லா பிரட்டுங்க அப்புறம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அதை வந்து கொதிக்க விடுங்க இதில் வந்து சிக்கனையும் போட்டு நல்லா பிரட்டிட்டு இது கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த வேக வச்ச ராகியும் உருண்டைகளை அதில் எடுத்து போட்டு பிரட்டினிங்கனாக்கா ராகி சிக்கன் தயார் மிக எளிமையான ராகி சிக்கன் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்பெஷல் ரெசிபி பார்த்தீங்க இதை நீங்கள் கட்டாயம் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்